ሰላም ጤና ይስልን የተከበራችሁ ነው የተወዳችሁ ያማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ወሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በአማራ ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ መምጣቱ የሚታወቅ ነገር ነው እንደሚታወቀው በመራብና መስራቅ ወለጋ ዞን እንዲሁም በሆሮ ጉድሮ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ላይ አማራ ተፈልጎ ወይም ታድኖ የሚገደልበት ሂደት እንዳለ በተለያየ ጊዜ የሚደርሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። እጅግ ዘግናኝና አስቀቂ በሆነ መንገድ በጅምላ እየመረጡ የሚገሉት ደግሞ የኦነክሸኔ ታጣቂዎችና ተባባሪዎችቸው። ማhall ከተማ ላይ ቁጭ ብለው ለስንቅና ትጥቅ ያቀበሉ ያሉ ከመንግስት መዋቅር ውስጥም ሆነው አብረው እየተገናኙ በንጹህ አንደም የሚቀልዱ በርካቶች እንዳሉ ነው መረጃዎች ያመለከቱ ያሉት። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ዞን ጃርዴጋ ጃርቲ የወረዳ 3 ቤተሰባቸውን በአንድ ጊዜ ከተነጠቁት ከተነጠቀው ወጣት ታሪኩ መኮንን ጋር ቆይታ እናደርግ ይሆናል ሁለት ወንድሞችንና አባቱን ባንዴ የተነጠቀ ነው እንግዲህ እነዚህ አርመኒያዊ የሆነ ወይም የጭካኔ ተግባር እየፈጸሙ ያሉ አካላት ያው ባንድ ቀን 3 ቤተሰቦቹን ነጥቀውታል ማለት ነው ከዛ በኋላም ደግሞ የደረሰበትን ግፍና በደል ለሚመለከተው የመንግስት አካል አመልክቷል ለምን አመለከትክ በሚሉም ሌላ እንደገና ተጽኖ ጫና እየደረሰበት ይገኛል እስከ አዲስ አበባ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እስከ ፌደራል መንግስት ድረስ በመምጣት ያው ቅሬታውን አቀርባል ዋስትና ይሰጠኝ በማለጠይቋል ነገር ግን እስከ አሁን ድረስ አንድም መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩም እንዲያውም ለደነት ያሁንም ሰጋለሁ ይሚል ቅሬታ አቀርባል ያማራ ሚዲያ ማዕከልም አጠቃላይ ስላለበት ችግር ወይ ስለደረሰበት በደል በዝርዝር ቆይታ ለማድረግ ፈልጓል እንትከታተሉን ባክብሮት እንጠይቃለን አባይ ዞዱ አብራችሁ ቆያለሁ ደና እስልን እንደምን አለ ደና እግዚአብሔር መስገን እስኪ ራስን አስተዋውቅ ማንት ባላለ የታካሚው ነው የምትኖረው ስለሱስ ይነገረን እስኪ እንግዲህ በዛው የገጠማችሁን ፈተና ደግሞ እንግዲህ 3 ቤተሰብህን በአንድ ጊዜ ተነጥቀሃል የሚል ነገር ነው የደረሰ መረጃ ያመለከተው ከመቸ መቸ ነው ይሄ የሆነው በማን ነው እንደዚህ የተፈጸመው ማን ማን ይባላሉ የሟቾቹ አንድ ሶስቱን ታ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ ባንዴ ነው የገደሉበት ታሪኩስኪ ስላገዳደሉ መረጃ አስተና አጠቃላይ የተፈጸመው ግድ ያ በምን አግባብ ነው ነማናቾስ ይሄን ያደረጉት የሚባለው ያባል መሆኑን ነው መጠረሻ ላይ ያረጋገጠው ትዝት ዘጠው ውስጥ ገብቶ 
ከባር ነው ወጣ ታሪኩ በርግጥም ያሳዝናል የተፈጸመው ነገር ያው አንድ ወር ገደማ ስለሆነ ነው እንደገና ደግሞ ህዝብ ይወቀው አንዳንድ መረጃዎችም ይደርሱም በሚል ነው እንጂ ሀዘን ላይ መሆናችሁን እናውቃለን ይሁን እንጂ የተፈጸመው ነገር ደግሞ እንደዚሁ ታፍ ነው መቅረት የለበትም በመንግስት አካላትም ቢሆን እናንተ እንደሌላ እንደ ወንጀለኛ ያያዩ ድጋፍና ትብብር ማድረግ ሲገባቸው እንደገና እናንተንም ወደ ሌላ ሀሳብ ውስጥ እንድትገቡ የሚገፋፉ ታካሄድም ልክ ስላልሆነ ህዝብ ማወቅ አለበት በእናንተ ቤተሰቦች ላይ የተፈጸመው እና በጎረ ቤቶቻችሁ ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ ጥቃት መወገዝም ስላለበት ሌሎችም እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ወንጀል የፈጸሙ ያለ አካላትን ለይተው ማወቅም ስላለባቸው ነው በቀጣ ካንተ ጋር ለቆይታ ለማድረግ ወሰንኩት ስለዚህ ያማራ ሚዲያ ማከል በተደጋጋሚ በአካባቢው ላይ የሚፈጸሙ ግፍና በደሎችን ይዘግባል ያጋልጣል አሁንም ቢሆን ይሄን በእናንተ ቤተሰብ ላይ የደረሰውን መረጃ ያው ስለደረሰን ነው ቀጣ እየተነጋገርን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ያይፈጸሙ አካላት አንዳንዶቹ የኦነግሽን አባላት እንደሆኑ ይነገራል በላ በኩል ደግሞ ከኦነግሽን ጋር እኮ አብሮ የሚሰሩ በአካባቢው ላይ ያሉ የተለያዩ አጣቶችም አደረጃጀቶች አሉ ሰንቅም ትጥቅም የሚያቀብሉ አሉ የሚል ነገርን ሰማለን ይሄ ነገር ወነታ ነው እንግዲህ ታሪኩ ምናልባት ያንተ አባትና ወንድሞች ሰላማዊ ናቸው አካባቢው ከማህበረሰው ጋር አብሮ ተግባብተው የሚኖሩ አርሶ አደሮች ናቸው የሚል ነገር አንስተልናል እስኪ ስለሱ ነገርን አንድ አንድ ጊዜ የጦር መሳሪያ ያላቸው በሚል ሰዎችን አድ ነው ነው አማራዎችን ነው ያደኑ የሚገሉት በግልጽ ይሆን ያለ ነገር ስለሆነ ሜዳ ላይ መሬት ላይ የተፈጸመ ያለው ስለሆነ ነው አንድ አንዶቹ ከጦር መሳሪያ ጋር ያያይዞ ጦር መሳሪያ ለነው ስለያሉ በሌላ በኩል ደግሞ አይ ያማራ አማራ ከዚህ አይኖርም በሚል ለቀው ጣያሉ ያደኑ ያሳደዱ እየጨፈጨፈ ነው የሚል ነገር ምን ሰማለን እስኪ የትኛው ላይ ነው እናንተ የሚያርፈው ይሄን 
ምናምን ይላል የነና አድርጎ ስለዚህ ነው ተገደሉት እና ምን ይባሉ ነገር አላገኙ ምናልባት መከረሻ ላይ ይያንቱ ተስተውል ያደረጉት ግን ለብዙ ታስ ተሻ ነበር ይፈተሹ ነበር ከዛው ደሞ እንግዲህ የሚፈልጉት ነገር ምናልባት ማንኛው ታሪክ ተመሳሳይ ነው ለቃም እንዳልከው ስለዚህ አማራ አካባቢ ላይ መኖር የለበትንም አገር ገንቢው አማራ ህዝብ በየትም አካባቢም ሰርቶና ከማንኛው ማህበረሰብ ጋር ተግባብቶ መኖር የሚችል ነው በዚህ በሀገር ግንባታው ረገድም የራሱ ድርሻ አለው ከዚህ አንጻር ያንተ አይደለም የሚል አይነት አረዳድና አስተሳሰባላችሁ ማለት ነው የማስወጣት የመግፋት በርግጥ ተደጋጋሚ ነው ይሄን ነገር ምን ሰማው ነገር አካባቢው ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ጫፍ ረገጥ ይሆኑ በጣም ጽንፈኛ ይሆኑ የደካማ አስተሳሰቦች ጎልተው ወጣው ወንድም ከወንድሙ ጋር ከወገኑ ጋር አብሮ እንዳይኖር የማድረግ ያው የከፋፋ አይነት ነገን የመርሳት አይነት አስተሳሰብ ጎልቶ እየታየ እንደሆነ ይስተዋላል እንግዲህ ታሪኩ አንተ በየነገርከን ያለው ጦር መሳሪያ ፈልገው መጡ ብንል ጦር መሳሪያ ወስዶ ሙኮ እየገደሉ ነው ጦር መሳሪያ ከወሰዱ በኋላም ይገልላሉ ይሄ ማለት በጣም ታሪኩ በጣም አውራው የሆነ ተግባር ነው የሚፈጽሙት እነዚህ አካላት እና ማን እንደሆኑ ይታወቃል የሚሰሩት ነገር ለምን ይሄን እንደሚያደርጉትን በርግጥ ግልጽ ነው እንዲያው ንነጋገርበት በሚል ነው እንጂ አላማቾና ፍላጎታቸው ቀደም ሲል አንተም እንደገለጽከው ያማራን ህዝብ ከአካባቢው ማጽዳት ነው ማውጣት ነው ስለዚህ ታላቋን የሚሉን የጽንፈኛ አስተሳሰብ እንገነባለን ታላቋን ወረም የሚሉን አስተሳሰብ የተሸከሙ አካላት ናቸው ይሄም ከመንግስት መዋቀር ላይ ያሉ አካላትም አብረው አሉ ይደግፋሉ አብረው ይደግፉም ስላሉ በመንግስት መዋቀር ሆነው ለነሱ ስንቅም ትጥቅም የሚያቀበሉ ስላሉ ለዛ ነው አሁን ለገመጫ ጉዳይ ያነሳል ለገመጫ አካባቢ በጣም በተደጋጋሚ ከፍተኛ ሆነም የሽፍታም ይንቀሳቀስበት ጫካ ያለበት ህፃናት ሁሉ ታግተው የሚወሰዱበት መንግስት ጧት አስታጥቆ ከሰዓት በኋላ እንደገና ጦር መሳሪያው በጃዙር ለኦነክሽን የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን በተለያየ ጊዜም ደርሶንኛም ተከታተለናል ምክንያቱም እርስ በርሳችን መነካካት የለብንም ይላሉ አይደለም እንደዛ ይላሉ ጦር መሳሪያውን ያስረከባሉ ስለዚህ ኦነግ ይረከባል ማለት ነው መንግስት ያስተጣጠቀው ጦር መሳሪያ ኦነግ ይረከባል በአማራ በኩል ደግሞ ጦር መሳሪያ አንሰጥም ብሎ ሚከራከር ካለ ይመታል ከሰጠ በኋላም ይመታል ይሄ ሁለቱም ነው በቃ ሰጠም አልሰጠም አማራው መጥፋት አለበት መገደል አለበት ተብሎ የተፈረደበት መሆኑ ካንተ ንግግር መረዳት ይችላል ቀደም ሲልም በተደጋጋሚ ምን ሰራው ነገር የሚያመላክተው ይሄን ነው እነዚህ አርፎ አደሮች ናቸው በተለይ ደግሞ የተማሪው ነገር እስኪ ንገረን የት ነበር የሚማረው ይሄ ተማሪ ከትምርቱና ከአካባቢው ያሉ አርፎ አደሮችን በሰዎችን ከመዳት ያለፈ ሌላ ሌላ አላማ የለው ማን ይባላል ተማሪው የት ነበር የሚማረው ስለሱ ንገረን እስኪ ወንድሜው ነው አዎ አዎ ስለ ወንድሜ እስኪ ነገር ነው ነው ይባላል ጥማ አሪ ጎነ ምን ትባለው ጥማ ዛለም 
ያሉ 11ኛ ክፍለ ተማሪ ነበርና እንግዲህ ምን ብየ ለግለሰለ ወንድሜ በተማሪ ነው ወገዝ ነበር ከጎረቤትም የሞተ ማንዳ 11ኛ ክፍለ ተማሪ ካፋሊ የሚባሉ ነበር ካፋሊ ባይሌ ነው የሚባሉ እሱ ነገር ነገር እነዚህ ሁለቱ ተማሪዎች ሞዴል ናቸው ለትምህርት ቤቱ አንደኛና ሁለተኛ ነበር እስከ ነቀንት ሌላ ዞን ይደርስ ከመሻለሙ ላይ ደርሶ ነበርና ምናልባት በዚህ ለሊቀደዱ ይችላሉ ሌላ ቢራቸው ሌላ ታንክ ቢሆን ይፋቸው የሚለው ነገርም ይፈጸም ይማልውና በጣም የቅናት መንፈስ የቅናት መንፈስ ያለ ሞዴል ናቸው በቀላሉ ለተማሪው ተማሪዎች በሁሉም ነገር ማምራቸው በተፈጸማቸው ሁሉም ከሁሉም ነገር ሙሉ ተማሪዎች ናቸው በቀላሉ ለትምህርት ማን ይባላል ሌላኛው ማን ይባላል ስሙ ታውቃው አለ? ካፋለኝ ባይሌ አይ በነገራችን ላይ እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ ሁሉ ሳይቀር እንደዚህ አይነት ነገር በጣም አንደኛ ደረጃ የሚወጡትን ከፍተኛ ውጤት ያላቸውን ሰዎች አድኖ የመግደል እንትንም ታይቱ አልኮ አንተ አሁን ደግሞ እነዚህ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው በአንድ ቀን እየገደሏቸው ሁለቱንም በጣም ያሳዝናል እንግዲህ ወዴት ይሄን እንደሆነ አድማጭ ተመልካቾቻችን እነዚህ በጣም ጸረሰው የሆነ አስተሳሰብና አቋም ዘው ንጹሃንን እየጨፈጨፉ እየገደሉ ያሉ አገር ገንቢውን ያማራን ህዝብ ያፈናቀሉ እየገደሉ እየዘረፉ እየደፈሩ ያሉ አካላት ነገ ከነገ በኋላ ስኬት ድረስ እንቀጥላለን ብለው እንደሚያስቡ እንግዲህ ፈጣሪ የሚያውቀው ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ ይሄ የጅምላ ፍጅት የዘር ማጥፋት ወንጀሉ ዛሬ አይደለም የተጀመረ ቆይቷል በጣም ለረጅም ጊዜ ሲፈጸም የቆየ ነው በዛ አካባቢ ያለ አማራ በመስራቀም በመራው ወለጋ በሆሮ ጉድሮም አንገት ደፍቶ እንዲኖር ቀና ብሎ እንዳይመለከታቸው እንደፈለጉ የሚዘርፉት ይሄን ያልገዘብ አምጣ ብለው የሚያስገድዱበት የሚጨፈጭፉበት እስከ እስከ ቤተሰቦቹ ሙሉ በሙሉ አንድ ለወሬ ነገር እንዳይኖር አድርገው የሚያጠፉበት የወንጀል ድርጊት የተለመደ ነው እንግዲህ በአማራ ክልል ላይ سنመለከት የብሔር ብሔረ ሰዎች መብት በሚል የፌደራሊዝም ንጽንሳ हिसाब ይዞ ለእያንዳንዱ ብሔረ ብሔረ ሰብ በጣም አነስተኛ ቁጥላላቸው ሁሉ መብት እና ጥቅም እና ፍላጎታቸው እንዲከበር ያደረገ ይገኛል ነገር ግን በጣም በከፍተኛ ሚሊዮን በሚሊዮን እንደሚቆጠር ህዝብ በኦሮሚያ ክልል ቢገኝም ግን ደግሞ እንደዚህ ጋር አልተቆጠረም ሀገር አልባ የተደረገ አማራ ነው ማለት ነው እንግዲህ ታሪኩ እየነገረን ያለውም ይሄን ነው የሚያሳየው ሶስት ቤተሰቦችን በአንድ ቀን ተነጠቀ አብሮ ደግሞ የተማሪ ወንድሙን ጓደኛም በተመሳሳይ አብሮ ገደሉት ይሄን አሰቃቂና ዘግናኝ ወንጀል ድርጊት ተመልክቷል ሀዘን ላይ ነው ያለው ነገር ግን ይሄንን አዘን ደግሞ ይዞም ሌላ ስጋት አለበት ለቀሮት ቤተሰብ ይሄ ከላይ ይፈልጋል ሀብት ንብረታቸው እንዳይዘረፍ ባለበት እንዲተበቅ ይፈልጋል ድርጊቱን ፈጻሚዎች በግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ይፈልጋል ነገር ግን ማን ነው እነዚህን አካላት በግ ቁጥጥር ስር የሚያወሩ ማን ነው ከነሱ ጋር እየተሞዳሞደ ንጹሃንን ያስገደለ የከሰረ የደንቆሮ ፖለቲካ እየሰራ ያለው ማን ነው የሚለው ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄንን አይቶ ነው እንግዲህ ከቀበሌ ከወረዳ ዞን ክልል ብሎ እስከ ፌደራል ድረስ መጥቷል ምንድነው እስኪ ያቀርብ ከሆነ አብታ ነገርን ታሪኩ ለስከ ፌደራል ድረስ ወይም በየመስመሩ እየጠየቀው የመጣው አብይቱ ታን እስኪ በዝርዝር አስረዳን
ተፋለን ታጥቆ ምን አብላን ያለን በራችንም በጥቃችን ማለ በደረጃችን ምን ማግኘት ታጠን አለቀ ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ ነው ታይታችሁ ስለቀር ወደ ግልም አመራነ ግን ላይ ደግሞ በጣም በጣም እና ከዛ ከዛ ነገር ነው በቃ ከዛ ላይ ተነገረው ማን ተነገረና ላይ በቃ ይችላል ማለታችሁ እንዴት ነው እንደተከተላችሁ ያለው ነገር እንዴት ነው እና ነገራችን ካፓሲቲታችን እንትናገሩ ማን ተዲስታችን እንደተከተላችሁ ምን ነገር ማሽማቀቅ ነው ማስፈራራት ነው ይሄንን ጥያቄ ይሄን አብታን እንዳታቀርብላቸው ለሌላ ማልፈ እንዳትሄድ አጥር ያጠሩ ያስፈራሩ ነው ማለት ነው ሶስት ወገን ወንድሞችን ሁለት ወንድምና አባተናተም እንደዚህ ያስፈራሩ ነው ያሉ ማለት ነው የመንግስት አካል ነው የሚያደርገው በጣም የሚያሳዝን ነው ታሪኩ እንግዲህ የነገር ከን ያለው ነገር በከወረዳ ከቀበሌ ጀመረስ ከክልል ድረስ ኦሮሚያ ክልል የሚባለው ማለት ነው እዛ 
ጥረት አድርጋል የምትችለውን ይላል አድርጋል ነገር ግን እንደገና ደግሞ የቤት ቁጥር ሁሉ ሳይቀር የተጠየቀ ሌላ ጥቃት ሚሰነዘረብ በሚመስል አግባብ አንተ የመብጥጥ ያቄን ያቀርብከው ተበድለህ ነው ሁለት ወንድም እና አባተን አተ እርዱኝ ባካቹ በሚል ነው የተጠየቀው ነገር ግን እንደገና ደግሞ ሌላ መዘዝ የሚያመጣ ነገር ተበድሎ ለካ ደግሞ አንገደፍቶ ዝም ማለት አለበት የሚል አይነት በሚመስል አግባብ አንተን ማገዝና መደገፍ መተባበር ሲገባቸው ለመጀመሪያ ነገር ንጹሃን ወንድሞች እና አባተ ሌላውን ቤተሰብ ያካቢው ኑዋሪም እንዳይጨፈጨፍ የማድረግ መንግስታዊ ስልጣን አላፊነት ነበራቸው ነገር ግን ያንን ስላል ተጠቀሙበትና ተባባሪ ምጭምር የሆኑ አካላት ስላሉ ነው ይሄንን እንደገና አንተን የቤት ቁጥር ይሄን ሁሉ እየጠየቁ ያሉ ማለት ነው ከዛ በኋላም እስከ ፌደራል ድረስ መጣ እንግዲህ የተለያየ ተቋማትን ጠይቀሃል አመልክታል እንደገና የገፊነት ባህሪ ነው ያሳጁ ማለት ነው መግፋት ነው እዛኛው ውጣ እዚህ ገባ በሚል የማሳየት ነው እንጂ እንደውም አቤት ታና አቀርበህም ለዚህን ቀና ተብለ ምላሽ የምታገኝበት አግባብ እንዳላገኘ ነው እየተረዳውት ያለውት እንግዲህ ታሪኩ እስኪ መጨረሻ ላይ መታስተላልፈውን መልእክት እንስማ ይሄን እድሉን ሰጣሁላ አንተ እስኪ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለማራ حزب በማነቱ እየተጨፈጨፈላለው ለማራ حزب ለኢትዮጵያ حزب እንዲህ መንግስት ያገባኛል ይመለከተኛል የሚሉ በመንግስት ማዕቀር ውስጥ ያሉ ወገኖችም ጥሪ ያቀርብ እስኪ አሁን እንደዛለ መጀመሪያ ይሄን ጥሪ ማቀርበው መጀመሪያ ላይ ለማራ حزب ነው ምክንያቱም ደተፈጎችን ከፍሮቤትም ከሁሉ እንደ ኦሮሚያ ክልልም በደቡብ ክልልም በ ሁሉ ስንትናቹ ታሪኩ ስንት ነው ቤተሰቡ ታሪኩ አሁን የተረፋችሁ ያላችሁት ስንት ሆነ አላችሁ ሁላችሁም እንግዲህ አው ድጋፍ የምትፈልጉናችሁ ማለት ነው ይሏቸዋል የደወሉ ነው ማስፈራራት ነው ምንድን ነው የሚሉት የደወሉ ባንተም ላይም በወንድም ላይም የደወሉ ነው ሀሞት በተረፋችሁት ማለት ነው ምንድን ነው የሚሏቸው
var aydın. Kullu bunlara tepen yani önüne de olacak. Yenmeder şu atakçının izma. Yer de önüne de izledim. Biraz bak yine kesip bir yeni atar son kalarak. Yenmeder izledim. Bunlara da kalmadan rahmet edin alıyorum dinleyelim. በጣም እና መሰግናለን ወጣት ታሪኩ መኮነን እንግዲህ በሆሮጉድሮ ዞን ጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ 3 ቤተሰቦችን ያጣ መሆነን ገልጸልናል በአካባቢው በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ያለው ማንነትን ወይም ዘር መሰረት ያደረገ ጭፍጫፋ እና ጥቃት ዛሬ ምንድነው አንቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው የሚያሳየው አንተም የነገርከን ይሄን ነው የሁሉ ግፍና በደል ድርሶ በ አሁንም ባካቹ ዋስትና የሚሰጠኝ ባካቹ አግዙኝ የሚል ጥያቄዎችን በታቀርብም የሚቀበል ሀካላላ ገኘህም ይሄንን ቅሬታን ህዝብ ይወቅልኝ እንደው ያገባኛል የሚሉ ወገኖች ሁሉ ጉዳዩን እንዲከታተሉት ባንክሮት እንዲከታተሉ ነው እየጠየከን ያለው እንግዲህ አማራ ሚዲያ ማአከልም ያው አንተንና መሰል ተጎጂዎችን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብም ይሁን ያማራ ህዝብ በተለያየ አካባቢ ያሉ አደረጃጀቶችና ተቋማት ያገባናል የሚሉ የሰባዊነት ጉዳይ በመንግስት ማዋቀር ውስጥ ሆነውም ደግሞ የህዝብ ጉዳይ ያገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ስለሆነት የሚታገሉ ወንድምና አህቶች ይሄንን ጉዳይ በትኩረት አይተው ዘላቂ መፍቴ እየተፈለገለት ምህርበትን አግባብ እንዲያመቻቹ በዚሁ አጋጣሚ አማራ ሚዲያ ማከለም ጥሪ ለማድረግ ይፈልጋል ስለነበረን ግዜ በጣም እና መሰገናለን ታሪኩ መኮነን አሜን አሜን ወንድሜ ሰላም ሆነ